、皆さん、おはようございます。えー、ケイチャンネル、ケイチャンです。はい。えー、昨日の、えー、ライブ本当にお疲れ様でした。いやー、いやーねー、いやーねー、あれからねー、実は、ライブ行って、風呂入って、で、もう、10十、ね、あそこで、あの、泉天空の湯って言って、有明ガーデンの近くの、その、建物の中の、泉天空の湯ってとこ行ってきたんだけど、そこで風呂入って、で、1時間ぐらい仮眠した後、で、もう1時、そのところにもう1時やったんよ。で、えー、っと、終わって、下行って、駐車場行って、荷物片付けて、たらもう1時、2時ぐらいか、2時ぐらいになったんか。2時ぐらいになって、そっから、出発したんだけど、もう道中、もう有明イ,インターチェンジ入るから、もうフラフラこ、こ、こんな、こう、こうやって運転したもんだって。で、今、今ね、あの、エビナサービスエリアにいるんですよ、今。で、昨日、その、まあ、なんですかね、あのー、エビナサービスエリアまでしか、あの、まであれがなかったんですよ。パーキング、あの、サービスエリアがなくて。で、今、あのー、こっち来て、そう。で、あの時にもエビナサービスエリア入って、一応止めて、で、もう仮眠のパターンだったんだけど、もう、案の定なんかもうやっぱ、あのー、なんだ爆睡、もう眠気が勝ってたから、もう爆睡モードで今日朝起きたい。朝起きたのがもう7時半やったっす。<笑>まあ、仕方ないよな、それは。<笑>それは仕方ないよなって思う。うん。で、まあ今、ちょうど、さ、エビナサービスエリアでお土産と、で、朝飯と食って帰ってきたんですけど。いやー、もう最高やな、もう、うまかったわ。もう朝から、た、たぬきそばと、あ、きつねそばか。きつねそばと、で、しらす丼と味噌汁食ってきて。もう、これだけ食ったらもう、ええやろ。なんとかいけるやろと思って。で、今、ちょうど9時前、かな。まあ、こっからまだ5時間走るってなったらやっぱり夕方ぐらいなんかなーって、思っちゃうんですよね。ほんまやったらもう静岡寄ってとかって帰りたかったんですけど、まあ、まあ、あいにくにも雨やし、まあ、沼津はまた行けるから、うん、今回はもうそのライブがためにこう、ライブを楽しむためにやっぱもう有明まで行って、だから、まあ沼津はまた、まあ、ということで、うん。そう、今これね、裸眼なんですけど、見え、全く、いや、全くじゃないんだけど、まあ見えるは見えるんだけど、そうそう。まあちょっとかけますね。よし。で、すごいのよ。3連休だから人多いわ。エビナーサービスエリア。うん。で、もう見渡すところ、なんだあのー、県外ナンバーは、まあ、私はもう奈良だから、あれなんだけど、もう見渡す限りもう、関西ナンバーって全然おらんくって、<笑>俺だけってみたいな感じ。うん。まあ、そんな感じなんで。まあ、あとは、えー、5時間。気をつけて帰りたいと思います。まあ、うん。じゃあ、気をつけて帰ります。よし、かけて。<笑>それじゃあ、シートルベルト閉めて、用意して、いきますか。ではでは。もう、本当にすごい雨っすよね、これね。いやー、えぐいわ。じゃあ。
ないですか岡崎で一回電気を入れないとまたまた向こう行った時にあのー、あやべえってなるからすごいわこれはいやー本当にあれだねあのー、やっぱり帰るって思った時はあのー、結構帰らないとまあドアとはいつでも行けるからねでも行けるから今回行けなくてなんかないとかってわけじゃないからもうあのー、帰るってことは帰ればいいでもすごい網だわ奈良も降ってんかなぁ100キロでも怖いもんなこれかなりひどいですやばー、まあ、まだ愛知県だけどやばいー雨えぐいよこれはやばいよ見えないよ今ちょうどねあのー、名古屋の方まで、まあ、名工まで帰ってきたんですけどこれはちょっとやばいなーかなり。に近づいてます、えー、今ねちょうど福住越えてもう名阪国道のほぼほぼ最終次がもう天理長かったなー海ながらでそこのサービスエリアで高見のサービスエリアでコロッケあったかい2個いただきますほんまにもうお腹が死にそううんめっちゃうまいうますぎうんうんあのめっちゃお腹空いてる時にコロッケ食ったらうまい<笑>ほんまめっちゃうまいっすわこれやばっうまますぎるわうんあんまこんな名阪国道の一番最終らへんにこんなサービスエリアがあったのって全然気づかんかったなおいしいうんで今回の感想えー、まあまあ長い旅になった片道約500キキロ、まあ、キロぐらいかなで往復で1000キロか<笑>すーごいもんだって一人で構えてさで休憩が行き行き行きに1回帰り2回か海老名と静岡あっちゃうわもう1個やえっ、ー、と海老名静岡で四日市そこだけよ本当にもう疲れたやっぱり一人はやっぱしんどいですねやっぱね
うん美味しいうんで今回ねまあいろいろあったんですけどうんやばいうん今回ちょっと見てみよう銀天これえー、リンコなでこれアコアコちゃんでこれリサだねでこれがで,でこれがあいあいうーん素晴らしいいやほんとになんかさやっぱ有明からやっぱここまでっていやーすごいなーと思うやっぱりうんまあでももし現場にねそういう人たちがもうまあ一生の人がいてる可能性もやっぱね自分よりやっぱ奈良より遠いやっぱり神戸とか岡山とか広島まああと九州北九州とか福岡とかまあ来るんだかなとかいたりするかそれもすごいなと思ってと道中だって八戸とか見たもんなだってすごいわ<笑>青森からわざわざこっちまで来るなんてすごいわうんであとはもうこれあのー、コロッケ食べてで最終、まあ、家まで無事に着けたらなと思いますえー、長旅の動画いろいろまあこういう車内とかの動画だけなまあ車内の動画がほぼほぼなんですけどいろいろ楽しめてよかったと思いますえー、この動画がよかったらあグッドボタン<笑>あとチャンネル登録よろしくお願いします<笑>はいではえー、お届けしたのは初めて奈良から東京まで400片道480キロ安全運転に努めましたえレッツ K チャンネル K ちゃんでしたそれではまた次回の動画でお会いいたしましょうお疲れ様でした